Nunta lui Crecinski. Adaptare radiofonică după comedia lui Suhovo Cobâlin. Bătrânul Piotr Constantinovici Muromski ar fi fost foarte mulțumit dacă ar fi stat liniștit la moșile lui din Iaroslav. Dar iată că într-o zi, în viața lui Muromski se petrecu o cotitură neașteptată și mai ales nedorită. Atuieva, o femeie mai în vârstă, o rudă acasă, făcu ce făcu și îl târâ pe bogatul moșier, împreună cu Lidia, fica lui, la oraș, la Moscova. Muromski nu se împăca deloc cu viața de la oraș, mai ales că mătușa Atuieva mereu venea cu fel de fel de năzbâti. Ba că trebuiesc bani pentru organizarea unui bal, ba că trebuie cumpărat cu tare sau cu tare lucruri pentru casă, zicând că așa e în toată lumea bună. Și tot felul de năsărel de astea care îl înnebuneau, nu alta pe bătrânul moșier. Într-o dimineață, de o pildă, mătușa Tuieva comandase ceva nou pentru casă. Se agita prin salon și striga de zor pe Tișca, servitorul lor. Tișca! Ei, Tișca! Am venit. Ha, ce mutră! De ce nu ți-ai pieptănat părul? Pieptănat, Ana Antonovna, cum să nu pieptănat? Dar mutra ți-ai spălat-o? Spălat, Ana Antonovna, da. cum să nu spălat? De când ați binevoit să porunciți să o spăl, o spăl mereu. Ne-am ți-o adus clopoțelul? Adus, până l-a adus. Am pregătit și scara. Adu, adu scara și clopotul aici. Da, da, da. Unde Așa, bine. Așa, bine. Așa, așa. Iată scara. Și clopotul. Așa, și acum ia seama la ce spui. Da. Oh, dar prost cum ești, n-ai să pricep nimic. Să avem iertare, stăpână, de ce n-aș pricepi? Eu cum mi la dumneavoastră le pricep tot. Bine, bagă de seamă, Tișca. Da. Dacă vin o doamnă, sunt de două ori. Priceput. Dacă vin un domn, sunt numai o dată. Iar priceput. Dacă vine vreo cucoșneață, așa, mai de mâna a doua, sau vreo femeie de rând, nu sunt deloc. Și asta a priceput. De negustor, fie mare, fie mic, iar nu sunt. Iar nu sunt, Ana Antonov. Atunci ai înțeles. Înțeles cu coane, înțeles foarte e. bine. Va să zic că sun Așa. și nu mai intru să anunț. Cum să ne anunț? Neapărat să anunț. Atunci acum îmi porunciți. Întâi să anunț și pe oh, urmă să sun. Da, prost mai e. Întâi trebuie să sun și pe urmă să anunț. Prea bine, Ana oh. 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 hai. Acum suite și bate clopoțel. Mă sui, hai. mă sui. Așa, hai. Așa. Așa. Stopa, hai. Așa, ce e Stai! Stai! Bate-l acolo. Aici e bine? Mai sus! Așa? A, mai sus am spus. Atunci așa. Stai, stai, stai. Prea sus. Mai jos. Atunci așa. O, așteaptă tu, bețivule. Nu mai să am eu un pic de răgaz, că nu scap tu cu una, cu două. L-am bătut. Oh. Eu înțeleg. Dacă înțeleg, înțeleg, înțeleg și gata. Mă muncă, zău, stăpână. Hai de mine, să nu stăpânim cu scară cu tot. Mai că Dumnezeule și-a frângătul. Tișca! 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 Să avem iertare. Niciun gât. Și răzmerița asta aici? Nici o răzmeriță. Tișca, iar e beat. Beat? Da, cu voi admitale Piotr Constantină, ci bea turtă. Să avem iertare, Piotr Constantină, ștea tocule. Am vrut să bag cu eu, m-am răsucit, uite, așa, pe urmă m-am răsucit. Te răsuci, ce mă rog, te-ai răsucit, tocule? Mă ajută aici, zopi, tocule, la treaba ta. Ia și scară. Am plecat, stăpune, am plecat. Iau și scară, am plecat. E bea de abinele. Și ce mi-ați întors casa pe dos? Eu am atârnat clopoțel. Alta, acum clopoțelul. Ce mai e și asta? Unde? O, și ce ți-a venit în salon? E în salon, da. Și o să sunați alarma aici? Pe păi așa e azi moda peste tot, Piotr Constantin. Ăsta-i neghiopie curată. Dracu să priceapă că eu nu sunt da. în stare. Da, ce să mai vorbim? Azi că de câte ori o să sune, o să-ți fie să-ți muși limba, A, nu alta. Tăcule, pentru ce să-ți muși limba? Asta că eu mă pricep să rostesc casa mai bine ca dumneata. Da. Piotr Constantinici, o să trebuiască să dăm o serată. Serată? Da. Care serat? Despre ce serată vorbești? E, una obișnuită. E, parcă n-ai ști. 
așa un bal mititelut cum am mai dat. Bine, dar mi-ai spus chiar cu gura dumitale că a fost cel din urmă și că altul nu o să mai dă. Ai, dar nu se poate Piotr Constantinuci. E absolut imposibil. Păi în bunele maniere, în alta societate, dar gândește-te, lumea cere. Oh, oh. mare pramat, e mai și în alta dumitale societate. Ce? Cere, dar cum? Așa cere, de la cine? Nu cumva de la mine cere. Potolește-te cu coana cu năzbâtii de-astea. Nu știu, parcă ți-ai ieșit din minți, nu altceva. Eu mi-am ieșit din minți. Mai cărat cu deasi, la aici, la Moscova și te-ai pornit cu scornelele. Baluri și iar baluri. Cheltuiel peste cheltuiel, hărmălai, harababură, mi-ai întors casa pe dos. Pe cazacul meu, Petrușca, a fost un băiat bun. L-ai împopoțunat ca pe o coțofană, ci că-i valet. Iar prostănacul de pișca, care era bun doar să-mi lustruiască cizmele, l-ai făcut la eu. Iar acum ai atârnat și clopot. O să-mi clopote casa de fuiet ca o clopotniță. Dar bineînțeles că o să clopote. Ți-a mai spus cu coane. În toată în alta societate e la fel. Ha, dar dumneata nu cunoști lumea bună. Nici nu vreau să o cunosc. Bineînțeles, dacă o viață întreagă ai zăcut la moșie la strășne. Am zăcut, cocoana, am zăcut. Și nu dumneata ești în drept să te plângi, că din zăcutul meu acolo dumneata dai baluri. Asta cu coane e îndatorirea dumitale. Să dau baluri? E obligația dumitale. Eu baluri? Dumneata, ai fată de măritat. E, atunci s-a adun târgu, poftiți, vă rog, poftiți. Iar ei, milostivii, vin, se îndoapă, se adapă și pe urmă toate noi își bag joc. După dumneata, e mai potrivit să stai de vorbă cu țăranii, Chiar nu? așa. Zic că nu te simți în largul dumitale decât în cine știe ce colț uitat de Dumnezeu? Bălăcind în mocirlă cu toți neisprăviți. Eu nu văd niciun rău. Ceea ce e însă rău da. e că, uite, copila mea e tânără e. și ce aude, ce învață. Iese la miezul nopții din odaia ei și începe hoinăritul prin oraș. Ba la bal, ba la teatru. Ia spune mie, ce viață e asta? Ce trai pregătești? De la cine se ia pilda cea bună? De la... Toate fluștiuraticile care nu știu decât să băzie comandul portevol. Atunci, după părerea dumitale, cum ar trebui educată? Ce ar trebui să înveți? La rânduia la casă cu coala. Pentru asta ia-ți o nemțoaie. La treburile gospodării? Ia-ți o servitoare toată. La ordine în casă? Atunci ia-ți o jupânească. O, să ne fie cu iertare cu coala, ajunge. Adevărul ustură. Mie însă, tătucule, să-mi răspunzi la murit. Vrei să dai serată? Da sau ba? Ba. Bine. Atunci o dau pe cheltuiala mea. Am avere. Da, te privește ce ai să faci. Pă, din pricina năzăreilor dumitale nu o să țin fata închisă fără cavaler. Hm. Matale numai la cheltuială te gândești. Hm. Fără cheltuială tătugă, ha, ha, nu se mărit o fată. Ce te uită, da. ce te căloșele trece prin cap. Fără cheltuială nu se mărită da. o fată. Află de la mine, cu coana. Când se aude că o fată e modestă, dintr-o familie e? serioasă și că pe deasupra mai are și zestre, un bărbat de treabă o ia așa, așa. Iar cu cheltuiel pe deasupra și cu filfizorii dubitale, dacă o măriți, e? vai și amar, va fi de capul nostru. Prin urmare, după dumneata, urmează să dormi după cine știe ce nerod de la țară. Nu după un nărăt cu coană, după un om cu scaun la cap. Nu mai spune și omul cu scaun la cap o să o îngroape acolo la țară. Mm. Știi ce? Mai bine leagă de mâini și de picioare mm. și mărit-o cu seila. Mm. Of, 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 of. Bună dimineață, tăticule! Uite și pe dumnei, frumusețe lui tăticu, nu răsfățatul lui tăticu. Bună dimineață, mătășica! E, ce mai nou? Cu cine ai mai dansat aseară? Ah, tăticule, cu mulți! Mazur că a dansat-o cu Mihailo Vasilici. Cu Crecinski? Da, tăticule! Dar pe să ne fie cu iertare, mă că Crecinski ăla ar trebui să cam lasă de ciopăit. Și ah, pentru ce, mă rog? Ce? Păi e cam trecut. E a trecut vremea, are aproape 40 de ani. Ah, Te-ai mai scos-o și pe asta? Doar 38 și ceva. Da, ah, da, ce sigur. frumos, ce bine dansează, o minune, mai ales vals. Ah, și ce mândrețe de bărbat. Eu nu pricep ce ați văzut la Crecinschi ăsta. O fi el arătos, drept, că e un om plăcut, însă se spune că joacă cărți. A, ah, tătucule, câte nu se spun. Dar toate astea le scornește Nelkin al dumitale, care da, nu da. invitat nicăieri. Sunt jocuri da. și jocuri. Uite, Nelkin, nu pune mâna pe cărți. Nelkin, ah. ai și găsit pe cine să ne dai pildă. Dacă l-ai fi văzut în societate, nu vorbeai așa. E o rușine. Păi de ieri am făcut rost de o invitație la ducesă. Cu sila l-am târât la bal. A intrat și ce crezi? S-a înfundat într-un colț și a stat acolo ca un pop în dău. Nu cunoștea pe nimeni. Iată ce înseamnă să locuiești la țară. E, ce să-i da. faci? Ești fios, cunoaște puțină lume. Asta nu e un cusur. Da, cusur, necusur, dar vezi că n-are ce căuta în societatea bună. A luat-o pe Lidoș ca să valseze cu el. De la prima mișcare s-a potignit. 
Te-a făcut-o de râs pe lidoșca noastră. Băgați da. de seamă. Și voi care ne ajuiți prea sus, tot într-o mișcare să nu vă poticniți. Nu am portat de grijă că eu nu mă poticnesc. Da, da, și da. din mijlocul societății da, înalte da. să nu nimeriți într-o băltoacă. Nici în băltoacă nu nimeresc. Da, hai, să nu nimerești. Lasă că nu nimeresc. Nu nimeresc. Oh, bine că a plecat. Bine, mătușico. Ce tot îl superi pe tăticu? Nu mai pot. Zău că nu mai pot. L-ai auzit? Poftim. I s-a năzărit cu Nelchi. Lida. Da. Ia spunem ce ai discutat cu Crecinski când dansați mazurca. Ați vorbit cam mult. Un pic, nu mai un pic, mă Pe franțuzește? Pe franțuzește. Oh. Ah, mă nebunesc după franțuzească. Nu pricep o boabă, dar mă nebunesc după ea. Tu o știi destul de bine. Da, mă tășică, destul de bine. E, da, el pronunță mai bine. Da, pronunță foarte bine. Nu știu, din gura lui, nu știu cum, dar parcă, parcă iese altfel, cu meșteșu, cu dibăcie și vorbește repede, repede. Uite așa le trântește. Ah, mai ales când spune par bleu, puh, e nemaipomenit. Tu de ce nu spui niciodată par bleu? Ba, spui și eu câteodată, mă tășică, par bleu. Oh, bine, e foarte bine. Da, ce ai tu? Parcă n-ai fi în apele tale. Vezi, mătușică, nu știu cum să spui. Ei, ce e drăguță, despre ce e vorba? Mătușică, mi-a cerut aseară să-i fiu soție. Cine, Crecinski? Adevărat? Și cum ți-a spus? <laughs> Zău, mătușică, îmi vine cam greu. Ei, hai, hai, spune, spune. Îmi spunea într-una că mă iubește mult, mult. Și tu? Tu ce ai răspuns? Vai, mătușică, n-am fost în stare să-i răspund nimic. Mm. Doar atâta l-am întrebat. Mă iubiți într-adevăr? Ei, și mai ce, mai ce? Atât, n-am putut să mai continui. Asta era. Am băgat eu de seamă că răsuceai Batista între degete. Și va să zic că n-ai mai spus nimic și doar te-am învățat să-i răspund. Știu, mătușică, am spus. Parle, am atant, e a papa. Cum? A, da, da, foarte frumos, Lidoșca. Nu se putea mai frumos. Mătușică, îmi vine să plâng. Să plângi pentru ce? Nu-ți place Crecinski? Ah, ba da, mătușică, îmi place mult, mult. Mătușică, scumpa mea, mătușică, îl iubesc. E bine, drăguța mea, foarte bine. Dar ce asta e rău? Ah, e un bărbat minunat, are legături înalte, cunoaște toată lumea bună. Pe toți îi cunoaște mătușică da, și da. de toți îi cunoscut. Dar mi-e frică de tăticul, deci, el nu poate să-l sufere. Mă tot îndeamnă să mă mărit cu Nelchi. Lasă, fetiță, astea sunt fleacuri. Tatăl tău vrea să te dea după Nelchi, fiindcă e vecin. Trăiesc la țară, moșile lor sunt alături, cum s-ar spune, hotar lângă hotar. Pentru asta vrea să te dea după Nelchi. Tăticul da. spune că Nelchi e bărbatul care îmi trebuie. Da, cum să nu? Vezi tu, drăguța mea, așa e pe lumea asta. Cine e prost, e bun. Cine n-are din în gură, vrea să muște. Ei, dar ia gândește-te, dacă te măriți cu Crecinski, cum o să-ți împodobească el casa? Ce societate aleasă o să-ți adune în jurul ah. tău? Are un gust uimitor. Da, mă, că uimitor. Ai văzut cum a mântat briliantul nostru? A făcut o broșe, o minune! Zăcea în casetă la tatăl tău. Și acum, cine-l vede, se minunează pur și simplu. E, lasă. Lasă că vorbesc eu cu taică. Da. Mătușică, Crecinski mi-a spus că trebuie să plece din Moscova. Curând? Da, zilele astea. Pentru multă vreme? Nu știu, mătușico. A, va să zic că trebuie să-i dai un răspuns. Da, neapărat. E, atunci o să vorbesc neapărat cu tatăl tău. Mătușico, n-ar fi mai bine să o facă el singur. Hmm. Mata, știi câte de deștept. Ce divat și ce drăguț e. mă rog, mă rog, fă cum vrei. La urma urmei nu sunt mama ta. Vai, mătușico, de ce vorbești așa? Nu mă lăsa. Mi-ești mamă, mi-ești soră mai mare, mi-ești tot. Ți-am spus, îl iubesc. Îl iubesc mult. Ah, mă dușic, ce cuvânt minunat. Iubesc. E bine, bine, bine. Nu mai știu ce să petrece cu mine. Îmi bate inima, îmi bate, deodată se oprește. Ce-o mai fi asta? E lucru obișnuit, drăguța mea. O să se potolească. Ah, uite, vine taică tu, spune, să ne apucăm spune, de treabă. Spune, spune, spune. Ce te-ai luit, voi aici? Ascultați cu vede. Mihailov Vasilici Crescinski al vostru, păi chipuiți vă mi-a trimis vorbă că ține cu orice preț să mă duc cu dânsul la cursele de cai. La curse? Da! E, ce să vă da. eu, nu sunt amator de cai. Dar o să vezi lumea! Care e lumea? Nu că e vorba de cai, nu de oameni. Dar vine Piotr Constantină și nici atâta lucru nu pricep. Hmm? O să vezi acolo tot bomon. Da, da, că oh. să tot bomon. Lola, 
doar dracu e, de clopot m-a scos din sărite. Mă mucă, atâta spui, binevoiește și scoate clopotoiul. Că A, nu, nu se poate, Piotr Constantin. Cerem orice afară de asta. La toate casele mari, e la fel. Ce sunt eu aici? La urmă, ori mi-am spus. Nu, vreau și gata. Vai, da tucule, cum țipi. Se aude de dincolo. Cine știe cine mai fi venit? Doamne, doamne, dacă nu de noi, cel puțin rușinează-te de străin. Bună ziua! E, uite pe Nelchi. Nu te-ai dispărut la nimeni, Dimitri. Mi se fă gustător de dumneavoastră. Mulțumesc, toate bune, Piotr Constantinez. M-am stricat de tot. Baluri și iar baluri. Vai, Ana Antonovna, ce clopot îndrăcit ai atârnat. Ai văzut? Nu spun numai eu. Piotr Constantinez, stai să-ți povestesc de aseară de la balul ducesii. Tot cu o năzdrăvănie de clopot ca ăsta. Cum urcam scara, era luminată ca ziua. Aha. Casa nu o cunoșteam, dar slugi, duium, unul mai plin de fileturi ca altul. <gânt> urc, urc, treptele și trac cu ochiul. E, acum încotro să apuc. Când, deodată aud urlând deasupra capului. Am sărit odată, parcă m-ar fi opărit cineva și am șters-o, că nici n-am știut când m-au dus picioarele în salon. Orice ai spune, te-au dus bine, așa oh, că... Uite ce e cocoană cu asemenea clopote, pe mine o să mă gonești din casă. Piotr Constantinici, ha? nu cumva ai de gând să te întorci la țară la ștreșneva? Nici pomenele de așa ceva, tătucule. Poate după lăsata secului. Oh. Ce să facem la țară înainte? Oh. Poftim, mă oh. Ce să facem la țară? Înțelegi-te cu dumneavoastră, dacă poți. Rânduiel pentru vară, cocoană. Dorește creier. Asta nu mai e viață. Dacă așa e în toate casele mari... Înțelegi, cocoană, că nu mai poți să trăiesc așa. Vrei să mă bagi în groapă? Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața, Mihailo Vasilici! Poftim, domnule Crecinț! O, Piotr Constantinici! Bună dimineața! Medam! Bună dimineața! Bună dimineața! Poftim și Crecinschi ăsta de-abia a crăpat de ziua și s-a și înființat măscărici. Adevărat măscărici. Și dumnealor le place, le înveselește. Poftim! A, femeile! Ce vă trebuie vouă, femeilor? Mânuși galbne, ghete de lac, favoriți ca peria, fraze umflate. Și vrea să-mi ia pe Lidia. Ah, Lidia! Vine Ana Antonovna, dar ăsta nu mai e clopoțel, e clopo de mănăstire. De mănăstire? Cum de mănăstire? Urlă de sparge urechile. Oh, oh Mihailo Vasile și tătucule, frate Crecinschi, mulțumesc. Îți mulțumesc din toată inima. Eh, ce mai spui acum, Ana Antonovna? A, A spus eu că ai făcut o boagănă. Despre ce e vorba? Să avem iertare cum despre ce e vorba. Baza cu unii asta, faci o larmă îndrăcită. M-am îmbolnăvit, nu altceva. Bine, ai spus, clopo de mănăstire. A, da, e mare, ca mare. A, e cu arc, amarto. A, da, da, cunosc sistemul. Cum să nu te pricep la clopote, e doar meseria ta să tragi clopotele. Ai spus ceva, domnule Nelchin? A, nu, spuneam că e cu arc, amarto. Mi l-a făcut neamțul. A, da, da, minunat meșter. Numai că trebuia da. agățat jos la scară. Aha, aha, aha. Jos la scară trebuia agățat. A, a, în sfârșit mi-ai luat o piatră de pe suflet. Ei, hey, Mișca! Mișca! Bă, ce oră e masă? Ia poftim în coașă! Mai chema buerile! Tălharule, până de seară să nu mai văd clopot aici! Ai înțeles? Nu înțeles, tătucă! Lidia Petrovna, cum vă simțiți după balul de aseară? Mă doare puțin capul! Cum se poate? Oh, a fost minunat de vesel! Adevărat, minunat de vesel! O, oh, Piotr Constantiniș! Nici nu ți închipui cât de dulcică a fost Lidia Petrovna, cât de scumpică, cât de prospețică. Te ferme ca pur și simplu. A. Bagă de seamă, Mihailo Vasilici, lauda într-o măsură ți se cuvine și dumitale. O, nu Iar, pe o, 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 cum și lui? Bineînțeles, tăticule. Mihailo Vasilici mi-a ales toaleta. Mătușica și cu mine l-am rugat să ne sfătuiască. A. Nu mai spune, adevărat? Dar bine, tăticule, cum de va ajunge vremea pentru atâtea... Cum s-ar zice, la toate treburile te pricepi. Ce să-i faci, Piotr Constantinici? Chestie de talent. Și acum, dacă ați binevoi să coborâți în curte, v-ați da seama de o altă latură a talentului meu. În curte? Ce să caut în curte? Cum ați uitat? În zonă, nu știu. Însă eu, pe lângă că dau sfaturi la toalete, toate le țin minte. Taurul. E, da, 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 da. E, cum arat? L-am adus de la moșia mea. De o jumătate de ore se frământă în curte la dumneavoastră. A, sunt curios, sunt curios să-l văd. Medam, o clipă și suntem înapoi. A, 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 a.
<laughs> eh, iată, domnule Nelkin, ce înseamnă un bărbat din lumea bună. Charmant, charmant! Nu zic, e vioi, îndrăzneț. Însă se vorbește cam prost pe socoteala lui. Se vorbește? Cine vorbește? Care prăpădiți? Se vorbește că e un jucător înverșunat. Ascultă, tătucule, nu te supăra, dar ai început să mă plictisești cu basmele dumitale. Mai bine ia spunem cu cine erai aseară la teatru. Cine stătea lângă dumneata? Da, păi, Ana Antonovna, cine se stea? Ia un negustor un din negustor. oraș. Ne poftim, se înhăitează cu negustori. Dați-mi voi, Ana Antonovna, e un negustor foarte bogat. Nu, zău, un negustor e o relație potrivită pentru dumneata? Și încă în public, dacă te-a văzut cineva din înalta societate, nu o să mai fi primit nicăieri. Eu nu alerg după primiri, Ana Antonovna. Ce vrei să spui dumneata? Cine aleargă după primiri? Lilia Petrovna, dă voie, nu m-ai înțeles. Am spus și eu, într-o doar, n-aș vrea să crezi ajunge, că... Ajunge, ajunge, domnul cu dumneata, tătucule Nelchi. Ai face mai bine să nu mai vorbești oamenii de rău. Dragul meu, Mihailo Vasilis, cum să-ți mulțumesc? Îmi vine atât de... Uite, mă simt stânjenit. Oh, lăsați da, 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 mă simt stânjenit. Asta e prea mult. Lidea. Lidoșca, închipuiește-ți că Mihailo Vasilici mi-a dăruit un taur. Și cum e taurul, tăticule, de soi? O, uimitor! Cum să te fac să înțelegi capul, ochii, botul, coarnele? Ah. O minune! Da. Spuneai că e de la moșia dumitale, de la Simbirs? A tocmai e de la moșia mea, de la Simbirs. Vă să zic că ai moșie la Simbirs? Da, moșie și creșcătorie de vite bună. Bineînțeles! Rașnic! Că... Atunci ești iubitor de vite. Sunt! Atunci desigur că îți place și... Păi desigur că da! Da, în ceea ce privește statul la țară, mi se pare că... Cine v-a spus? Ha? Eu ador satul! O, oh, satul vara e un rai, aer, liniște, odihnă, intri în livadă, te duci la câmp, la pădure, peste tot e stăpân, totul îți aparține și depărtările albastre și acelea sale tale. O, oh, e o încântare! Eh, uite, la fel simt și eu. Te scol de dimineață și o pornești la câmp. Brazdele scotaburi, pretutinde o mireasmă dulce. Apoi, cercetezi grajdurile, sera, grădinile de zarzavar. Dar la arie, la arie te duci? Și la arie, bineînțeles. Tot prinde viață și e de treabă pretutinde Treabă pașnică, domoală. Bine ai spus. Treabă pașnică, domoală. Auzi, Sana Antonovna, cum vorbesc cu oamenii deștepți, a? După ce ai rânduit toate și ai dat o col grădinei, odată ți se face poftă de mâncare. Mm -hmm. Acum, acasă. Însă acasă, de ce e nevoie Piotr Constantinici? Mm -hmm. a? Ia spune, de ce e nevoie? De ceai. Un ceai bun, nu-i așa? A, nu, nu ceai. Mai trebuitor decât ceaiul. Mai presus decât ceaiul. Mai presus? Nu știu. Cum se poate, Piotr Constantinici, dumneata să nu știi? Eu că nu știu. De nevastă, de asta e nevoie. Uite, frate, așa e. e dar ce fel de nevastă, mlădioasă, bălaie, dulce și liniștită. Intri în casă, o să ruți pe amândoi obraji. Bună dimineața, nevestică. Nevestică, vreau ce ai. În vremea asta, samovarul fierbe. Când? Iată. Intră în odaie, tatăl, un bătrânel alb, coliliu, blagoslovește nevasta, în jurul lui zburdă ștrengărița de nepoțică și se lipește de bunicuț. He, asta zic și eu viață, și asemenea viață nu o trăiești decât la țară. Ea spune Lidia Petrovna, dumitale, îți place la țară? Nespus. Ia uite la ea, dar de când a început să-ți placă așa de mult? Da, mă, tu și cum îmi place. Mie, Mihaela Vasilici, îmi sunt tare dragi porumbiei. Îi hrănesc cu mâna mea. Atunci iubesc și florile. Iubesc și florile. Sfintea toate ziditorule, acum toate le iubește. Ei, dar văd că ne-am întins cu vorba câte ceasul. Oh, e unul, Piotr Constantinice, tocmai timpul să nu întârziem. Duceți-vă de vă îmbrăcați, o să fie omor de lume. Da, fie ce o fi. Mai mă scutur și eu de țărănie, dar mă, nu poți să refuza un om atât de plăcut. Așa, tăticule, fă de frumos, oh. gândește-te, zău, nu-mi place când te prefaci bătrân. Hai, tăticule, hai de Bravo, Lidia Petrovna, bravissimo! 
așa mai înțeleg? Ia-l cu drăgălășenile. Auzi, bătrân! <laughs> e, mă, să zic că eu mă prefac, așa ești drăgăriță. E, hai, hai, Litoșca. Hai și dumneata, Nelchen, să-mi ajuta să mă fac frumos. Hai, 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 Tabloul meu cu viața la țară. Te pomenești că-ți place la țară cu adevărat. Cui mi? Ce tot vorbiți? <laughs> Am făcut-o cu socoteală. Ce socoteală? De ce să nu-i facem bucurie bătrânului? Adevărat! Atâta se bucură când îi se laudă traiul la țară. Da, vedeți, însă eu aș dori acum, Ana Antonovna, să vă lămuresc tâlcul adevărat al vorbelor mele. Și care e tâlcul? O, oh, Ana Antonovna, Cine ar fi în stare să nu stimeze, să nu prețuiască educația pe care ați dat-o Lidie Petrovna? Așa e. Am trăit mult în lume. Viața nu mai are taine pentru mine. Așa că adevărata fericire nu este decât una. Să găsești o fată da. bine educată cu care să împarți Stai. totul. Ana Antonovna, vă rog, dăruiți-mi această fericire. Soarta mea e în mâinile dumneavoastră. În ce chip? Nu înțeleg. Vă cer mâna nepoatei dumneavoastră, Lidia Petrovna. Ah, oh, fericirea Lidiei este pentru mine mai scumpă ca orice. Și sunt sigură că va fi fericită cu dumneavoastră. O, da, dați-mi voie să vă sărut oh, mâinile, Ana Antonovna, sigur. cât sunt de recunoscător. N-ați vorbit cu Piotr Constantin? Încă nu. E nevoie de consimțământul lui? Știu, știu. Da. Uite ce e. Cred că am găsit momentul prielnic. Eu plec la curse unde mi-am dat întâlnire cu toată înalta societate. Da, da, da. Trebuie să țiu un mare pariu cu prințul A, Belski. Prințul. Dumneavoastră, opriți-l pe bătrân acasă. Aduceți vorba pe nesimțite. Da, da. Duceți vă dincolo la el și spuneți-i că eram grăbit da. și că mi-a fost teamă să nu întârzi că mă aștepta toată lumea Lumea, bună. Sigur. Așa că, dintr-una într alta, vorbiți de cererea mea. Da, 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 e bine. Înțeleg, mă duc chiar acum la el. La revedere, la revedere, vă încredințez soarta mea. Fiți sigur că voi face totul. La revedere. La revedere. E asta afacere. Înseamnă că îmi pică în palmă un milion. Nici un ban mai puțin. Un milion. Iată puterea. A te pripi? Sau a nu te pripi? Asta e întrebarea. Teoria posibilităților, ma, nu e lucru mare. Ia să vedem ce posibilități găsim aici. Împotriva mea. În primul rând, tăticul. Cu toate că e un om mărginit, dar dacă îl cercetezi mai adânc, găsești cu ce să-l prinzi. În al doilea rând, Nelchin. Asta e cum s-ar zice, nici laie, nici bălaie. Acum pentru mine. Întâi, clopotul de mănăstire. Apoi, Lido, așa. Stai, stai, stai. Uitasem taurul, cu taurul 3. Chestia cu taurul e de cea mai mare însemnătate. A avut un efect desăvârșit. Prin urmare, 2 contra 3. Ținând seama de asta, suntem îndreptățiți să credem că ne vom însura. Și acum să o ștergem de aici, da, da, mă voi însura! Mă auzi bine? Cum a spus? Mă voi însura? Doamne, visez oare cu cine? Cu Lidia Petrovna? A, nu, șiretule, e o pamă mustoasă, dar nu pentru tine se coace. Nu te pripi să prinzi vrabia de pe gard. Parcă la auzi nevasta trebuie, nevasta așa și încolo. Ehe, domnule Crecinski, oi fi tu ager și dibaci, dar pe bătrân nu-l scoți dintre ale lui. Stă țeapă pe amândouă picioarele și nu-l urnești cu una cu două. Îi mai sar și un ajutor, așa că o să fie greu de tot. De ce vă umbli să ne amețești cu armă sarii tăi de trap? Așteaptă, așteaptă, tu îți fac eu vând de aici. Ai păcat tale. am auzit eu de tine la club, așa că... Aflu eu ce ascunde dumnealui, pe urmă mă duc la bătrână. Cum se poate, cocoane, dumneata, nu vezi nimic? Deschide ochii! Hai, ce ai energie! Da, da. unde pleci? Mă duc, am puțină treabă. Vii la noi la masă? Vin, Piotr Constantinis, vin, bună ziua! Te așteptăm la masă? Dar da. unde e creștin schie? A plecat, era grăbit. Îi era teamă că o să întârzie. A plecat la curse? Da, la curse. Păi... Avea întâlnire cu Cai, ăsta cu membrii clubului. Ha. Spunea de nu știu ce pariu. Îl găsesc eu acolo. Mai bine ai rămâne acasă. 
Am cu dumneata o vorbuliță. Poftim, o să rămâi acasă, dar ce să te iau, păpușa dumneatale, ba, du-te, ba, stai. Îți spuse, am treabă cu dumneata. Treabă? Ce treabă? Iar fleacul tare voastră. Eu o să vezi. Pune pălăria undeva. Eh. Am avut adineauri o convorbire cu Mihailo Vasilici Crecinsk. Păi în fiecare zi ai câte o lungă convorbire cu Mihailo Vasilici. Nu o să te apuci acum să mi le înșiri pe toate. Ei, dacă judeci așa, te înșeli. Mă mir că n-ai băgat de seamă nimic până acum. Dracu, să mă ia dacă înțeleg ceva. Cu toate astea omul vine în fiecare zi. Da? Ah, un om minunat, din lumea cea mai bună, cunoștințe nenumărate. Cu poate cu el dacă îți place. Cu coane, ai o fată. De 20 de ani știu că am o fată. Sunt în măsura să știu mai bine ca dumneata. Și tot nu te-ai dumirit? Nu. Of, doamne! <sus> nu cumva... Nu cumva umble să-l împlețești. Și Lidocica, nu e o partidă pentru el? E cam cut. Dar ce-i vrea să fie? Sugaci? E, dar Lidocica nu o să vrea să-l ia. Nu o să vrea? Nu-l dăm. Dar dacă o să vrea, ce o să zici? cine Eu? Dumneata. Ce să zic? E prostic, vorbe de clacă. Ce cu vorbe de clacă, cu coane? Eu îți vorbesc cu socoteală. Dacă vorbești cu socoteală, tot cu socoteală trebuie să și gândești. Ce? Mai e de gândit? Ha, ha, cu gândit n-ai să măriți fata. Da, nu se închipui că sunt un zanatic sau ați vrut de gâtul primului care mi-e în cale. Întâi să știu cu cine am de-a face. De pildă, ce avere are și... Și n-ai aflat încă. De o iarnă întreagă ne vine omul în casă și dumneata nu știi cu cine ai de-a face. Dar sunt lucruri care vorbesc de la sine. E primit pretutindeni. În societatea înaltă e ca la el. Are de prieteni numai prinț și duci. Bine, 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 bine. Dar avere? Ce avere are? Păi a spus el singur că are o moșie la Simbirsc. Pe deasupra ți-a făcut plocon și un taur. Ce fel de moșie? Că sunt moșii și moșii? E fără dor și poate că e o moșie bună. Ai auzit că toată înalta societate l-a așteptat la curse. Ha, fără moșie, dracul l-ar aștepta. Asta spui dumneata, nu eu. Atunci, dumneata, ce spui? Ce fel de moșie? Asta vreau să știu. Vai, nu țipa așa, tătucule, că n-am asurzit. Mă rog, ce-i dori, dumneata? Piotr Constantinici, că eu nu mai pricep. Avere? Dar ce? Lidocica n-are destulă? Ce înseamnă lăcomia asta? Adune, adun și tot nu te mai saturi. Băiatul să fie bun. Da, e bun? asta e întrebarea. Păi îți spun eu, e un om minunat. Un om minunat, numai că de tragi cu urechea la ce să-și optește, auzi că-și pierde vremea prin cluburi, că-i jucător de cărți, că are datorii. Da, ce se poate, dar cine n-are? Mie nu-mi trebuie cinere cu datorii. Nu mai spune, atunci caută dumneata altul. Dacă e nevoie, o să caut. Da, singur să cauți? O să caut singur. Și o să te bomnești cu fata, bătrână în vată. Dacă așa eu fi scris, dar nici după un cocoș pinternat n-am să Cu? Mihailo Vasilici Crecinski e cocoș pe internat? E zi mai bine că n-ai ce să mai răspunzi. N-am, eu n-am ce să mai răspunzi. E, atunci află. Ce o fi plăcând în Italia, o fi plăcând și Lidoschi, însă mie nu-mi place, așa că n-am să o dau. Dar de ce n-ai spus mai demult? Asta e și gata. Care va să zică pentru capricile și mofturile dumitale înseamnă ca fata să fie nenorocită. Tată, ești dumneata. Fără pic de inimă, asta ești. Eu, eu sunt fără inimă. Ba dumneata. Ba dumneata. Ba dumneata. Ba dumneata. Ești tot cu vârdegetile noi. Mă tu și că. Nu, draguță, orice, orice răbdare are o margine. Tot ce cum vă taie capul și gata. Tăticule, ce înseamnă? Nimic, sufletelul. Nimic. Păi noi am așa, că mă tu și că. Sufletel. Ce sufletel? Care sufletel? Spune sufletelului dacă îți dă mâna despre ce vorbeam. Ori ți s-a pus nodul în gât. Te înșel cu coana, nu mi s-a pus niciun nod. Pentru ce să mi se pui? Mă tu și cu o dragă, mă tu și că te rog. Pe mine degeaba mă rog, mai cuță. Cine mă crede proastă, se înșală. Ei, cocoane, ai amuțit? Întreabă sfata, fiindcă crecinți așteaptă răspunsul. Aaaa, dacă așa e vorba, da, ia... uite că întreb. Spunem, mi da, ai să te măriți împotriva voinții mele? Eu, tăticule, <laughs> nu, nu, niciodată. <laughs> Ai văzut mătușico? Ei. Mă duc la mănăstire, mătușico, lângă bunica. Nu ce fie faci? mai bine acolo. La mănăstire, bă, da. ne păzește fetiță. Ce strece prin corpul? Ai răbdare, să ne mai gândim. Nu, nu plângem, o să ne gândim. Doamne, nu ce o mai fi și asta. Da. Iertați-mă că am intrat. Dar ce se întâmplă aici? Sfinte Dumnezeu, domnule Crecinșchi, am Eu... Piotr Constantinici că am pierdut la curs. Ei, nu mai plânge fetița, tati. Cum merge Ana Antonovna? Eu o țin într-una cu nu să ne mai gândim. Și pentru asta ești așa furioasă? Piotr Constantinici ce se petrece? Dați-mi voie să vorbesc deschis. E mult mai bine. 
Eu sunt un om dintr-o bucată. Să privim așadar chestiunea fără ocoluri, ca nimeni să nu ridice pe urmă niciun fel de pretențiune. Dumneata vei judeca și cum vei hotărâ, așa se va face. Dar băi, cum să spui eu? Am vorbit între noi așa, cu totul despre altceva. Despre altceva? Dați-mi voie să nu cred. După părerea mea, drumurile ocolite nu slujesc la nimic. Drept la țintă. Asta e deviza mea. Aseară am întrebat pe Lidia dacă mă vrea de bărbat. Azi am vorbit cu Ana Antonovna. I-am cerut mâna fiicei dumneavoastră. Acum stau în fața dumneavoastră. Bine, nu e ușor. nu e deloc ușor. Așa că o să vă rog să-mi dați un răgaz să mă mai gândesc. Eu vin de câteva luni în casa dumneavoastră, așa că v-am lăsat destul timp să vă gândiți. Cu toate astea, uite, nici prin minte nu mi-a trecut. Dar vina nu e a mea, ci a dumneavoastră. Ați avut destulă vreme să spuneți că fără un scop bine lămurit, un bărbat nobil nu vine zi de zi într-o casă unde este o fată, nu așa? Lumea ar putea vorbi? Da, firește. Prin urmare, eu vă rog să nu mai amânați hotărârea dumneavoastră. Peste câteva zile urmează să plec neapărat din Moscova. Lidia Petrovna știe lucrul acesta. Vezi, eu ce să spui? Nu știu cum să... Ce vă face să stați în cumpăr? Situația mea? Da, și situația. Să e limpede ca lumina zilei, doar nu trăiesc într-o făgăună. Vedeți? Eu mă port altfel. Nu vă întreb de zestre a fiicei dumneavoastră? Ce rost are să mă întreb de zestre? Eu nu am decât pe ea. Și eu nu mă am decât pe mine. O fi cum spui, Mihailo Vasile, și îți dau dreptate. Numai că, vezi, întreburi de-astea e nevoie, ca să zic așa, de un reazm solid. O să vă arăt și reazmul solid. Mie mi-ajunge ce am. Fiicei dumneavoastră îi ajunge ce are. Așa încât dacă punem la un loc de două ore ajunge, dă un tot, care se ne pune la adăpost de orice lipsă. Da, vă pune, asta așa e. Prin urmare, nu căutați avere. Nu, nu caut avere. Atunci ce vă împiedică? Sau uh, ați auzit, poate, că afacerile mele sunt încurcate? A, recunosc că mi-a ajuns ceva pe la ureche. Dar care din noi care locuim la Moscova nu suntem încurcați? Toți suntem încurcați, chiar dumneata. Spune drept. Nu ți-ai încurcat treburile de când stai aici? Ba, bine că nu. Mie îmi spui, curată nenorocire. Bine ai spus, curată nenorocire. Pentru noi, moșierii, orașului opac, vă spun. Ah, nu știi ce mare adevăr ai spus. Pentru noi, moșierii, orașului opac, De aceea plec din Moscova. Nu cumva la moșie? Da, la moșie. Atunci îți place într-adevăr viața la țară? O, Piotr Constantinici, la țară, cu toții, în jurul dumitale. O iubesc pe Lidoșca, ne iubim unul pe altul, ne iubim nespus de mult, așa că vom iubi și traiul la țară, vom fi lângă dumneata, nu vom face un pas fără învoirea dumitale, vom munci la oaltă și vom împărți greutățile pe din două. Tăticule, tăticule drag! Mai țineți minte ce spuneam adineauri, bătrânelul cu nepoțica, hă? Acela erați dumneavoastră. Auzi, tăticule, dumneata erai bătrânelu. Mă rog, mă rog, dați-mi voi. Cum, așa, la repezeală, dați-mi voi. Nu? Trebuie să mă mai gândesc. E, nu o mai întoarce acum, Piotr Constantinici. Așa le-a fost soarta. Voia lui Dumnezeu. Oh, poate că e voia lui Dumnezeu. Blagoslovește, Doamne. Așa că Mihailo Vasilis Crecinski... Uite mâna fetii mele. Oh, da, da, să da, nu care da, cum va să uiți. Ce? Ce? Și ai făgăduit? Bunicuțu. Ah, tăticule, sunt așa de fericită. Piotr Constantinici, să fii și mai crescătorie de vite o să înființăm la Streșnev. Dumneata nu știi ce gospodar sunt și cum mă pricep să le îngrijesc. Nu mai să fie așa? Așteaptă și pe urmă vorbim. Prăsim, nu mai vaci tirolez. Da? Însă vaca tiroleză e ginga și tare ginga și. No, nu, nu e ginga. Bă, e ginga și știu Bună eu. Nelkin. M-am întors, dar ce, cine e ginga și. Vac. Vaca tiroleză. Crecinski era cu stăpân pe cele trei inimi. Alidie și-a mătușa tuieva, pentru care nu depusese mare efort. Și ce era mai important, cucerise și inima bătrânului Muromski. De el depindea totul, dacă se va căsători sau nu cu Lidia și mai ales dacă va pune sau nu mâna pe banii moșierului. A doua zi dimineață, în cabinetul lui Crecinski, 
Feodor, bătrânul valet, își aștepta stăpânul căutând să facă rânduial în dezordinea ce domnea acolo. Feodor apucase și vremuri de glorie ale stăpânului, de aceea își rotea acum încet privirea prin odaie și ofta adânc. Oh, fuf, 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 fuf. De du zăpadă. Și ce mai zăpadă? Intre până în gât în anăț. Să vezi și să nu crezi. Și de patru zile stăm fără foc. Ger de crapă pietrele și noi fără lemn în sob. Ce să-i faci? Mi-aduc aminte când locuiam la Peterburg. Ce mai băneta avea și stăpânul meu. Ce mai jocuri învârtea. Că așa e el de când îl știu. Bane pentru el, gunoi, pleavă. Încă din universitate, tot într-un chef o țânea. Iar după ce a terminat, dai și dai, curată vijelii, cunoștință, prinț, duci, prietenie la toartă, beție, jocuri de cărți. Tineretul nu mai putea trăi fără el. Crecinschi în sus, crecinschi în jos, cât despre partea femeiască la fel. Nu mai scrisori, bilețele, răvășele, afară de ele personal. Era una mai ales Una dintre cele mai bogate și frumoase Și ce să vezi Sta cu ceasul în genunchi în fața lui Bogată ce nu s-a mai văzut Și îi săruta mâinile Parcă era roabă Fostau Fostau tătucule de toate fostau Dar pe ce a fost Au crescut bălăriile Azi nici nu mai pot spune ce mai e. Moșia lui Crecinski, praful s-a ales de ea. Așa că și rangul de nobel l-a pierdut. Cai de curse s-au dus, guloganii s-au dus. Au început și din haine să se ducă. Prietenii cum se cade, oameni din nădejde l-au părăsit. În schimb, pofti, ni s-a târnat acum de gât raspluiev. Nici o scofală cu el. Un nemâncat. Poftim. Nici s-a făcut bine ziul și s-a și înființat. Ca să-l satur pe raspuiv, îi aduci pachetul de cărți de joc, fiindcă are el socotelile lui. Eu, frățioare, zice el, joc într-o societate. Dar ia să-l întreb eu, ce fel de societate? El urma să se ducă, dracu știe unde. Am înhățat două pachete de cărți, potrivite bine dinainte. E, te pomenești că am făcut treabă bună, de doamne. E, 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 mă duc să-i deschid. Ce înseamnă asta? Nu vrei să mă mai lasă intru? Iartă și din ta, Ivan Antoneci. N-am auzit bine clopoțelul. Vai, 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 ce viață. Ei, dar parcă nu ești în apele dumneitale. Dumnezeule, Dumnezeule mare, ce-am ajuns în viața mea? Am avut și eu, când îmi va o avere frumusică. Mi-au mâncat o blestemații. Acum, pe drumuri, șersător. Ce s-a întâmplat, Ivan Antonici? Cum ți-a mers la joc? Mm, joc? Cum mi-a mers la joc? A fost un joc, of, 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 Dumnezeule, Dumnezeule mare. Dar ce cu dumneata? S-a întâmplat ceva? Pum! Uite ce s-a întâmplat. Ei, ce să-i faci? Am schimbat cărțile, m-a prins. Și atunci, s-a pornit. Că m-a pocnit odată. Și m-a pocnit și a doua oară. Și m-a pocnit, m-a pocnit. Ținea să mă vază lat. Îmi dau seama că o să iasă prost. Amice se înferbând, când să-mi iau pălăria și să o șterg, îl culoși pe semipiaduf. Parcă nu prea mi-aduc aminte. O mutră scârboasă. Și el nici măcar n-a jucat. Dar s-a întins o dată pe semasă și fluturând pum mi-a strigat Lăsați-l în seama mea să-l boxez Și când mi-a repezit una, of, doamne, și striga Lăsați-l în seama mea, piftii îl fac Și piftii m-a făcut Dar păi, Ivan Antonici, una e să joci cărți și alta să noți nojițe la opinci Așa că te-au învățat minte Cum? Asta a fost învățătură? Nici cea de pe urmă potai n-ar fi îndurat o scărmăneală ca asta asta e învățătură? Ha! Tălhărina mea, Zamară! Dar, păi, de bagi mâna în buzunarul omului, cum să nu te pocnească? 
Oricare te-ar fi pocnit. Păi bine, dar așa de câine ești. Mi s-a mai întâmplat să o pățesc de atâtea ori. Însă la asemenea păruială nu m-am așteptat. Ia te uit, sunt negru de vrădăi. Păi, așa e pățit la sluier. Iar te-ai ars? Cum? Ars? Care ars? Ce ți s-a năzărit? Te-am auzit de dincolo. O mine să nu umbli cu șiretlicuri, cap sec ce ești. Care cap sec? Nu e zi de la Dumnezeu să nu mă insulți. Doamne, doamne, ce viață. Mai bate câmpii. Moară stricată ce ești. Cu ce mă despăgubești pentru pâinea pe care mi-o mănânci? Hă, îți închipi că te țin de filantropie? Eu nu sunt membru nicio societate de binefacere. Așa că pentru pâinea mea îmi trebuie bani. Să-mi dai bani. Încolo, dracu, să te ia. Înțelegi, sumai? Ce-ai vărât nasul în pământ? Ia spune, unde ai fost ieri? Da. Bine, fie. Uite că îți spun. Să vezi. Ai adus bani? N-am adus. Atunci dă înapoi ce ai luat ieri pentru joc. M-am curățat. Praf, pulbere. Cum așa? Praf, pulbere? E, mi-au luat tot. Tot mi-au luat. Cap de lemn. Ți-au luat și banii și te-au bătut măr. Îmi vine să strag una să-ți boare măselele. Nu te mai oase nimic, Hailo Vasilici. Mi le-a zburat altul ieri. Aoleu, ce m-a cotonogit. Și ce putere avea. Uite așa striga. Lăsați-mă să-l boxez. Auzi, box. Mihailo Vasilici, dacă mi îngădui, aș vrea să-ți pui o întrebare. Ce e aia box? Tot nu știi? Uite, asta A, e! Nu da, Mihailo Vasilic! Ai priceput nu, din mână, da. Antonici! A, o invenție englezească! A, zic că ăsta e box. Și e invenție englezească, Doamne Sfinte! Nu mai spune. Dar apoi, englezii, după câte am auzit, sunt un popor luminat, navigator, civilizat. Bani! Mă auzi la spluiev. Mie trebuie să-mi găsești bani numai decât și prin orice mijloc. Am nevoie de bani și iar bani. <laughs> asta e chestia grea, Mihailo Vasilici. Banii au intrat ca în pământ. De unde să ți-i procur? Hii, uite, numai la asta nu mă așteptam. Englezi, popor luminat, navigator... Ce-ai spus? Am spus că englezi, sunt un popor civilizat, nu e așa? E nebunii de tot. Îi vorbești de lucruri serioase și el turul înainte. Ascultă aici, mm. sunt înglodat până în gât. Mm. Îmi trebuie bani. Mm. Auzi tu? Bani. Du-te și mi procură cu orice preț. Mihailo Vasilici. Ce-i, Fedor? A venit Birjar. Cere să-i dea conașul banii. Dă-i una după ceafă. Bine, conașul. Auzi, Raspluiev, hmm? viitorul, viața mea, tot, tot atârnă de niște nenorocite de 3000 de ruble. Aleargă, găsește-le, înțelegi? Fură! Mă auzi? Fură și adun bani. Du-te la Bec, du-te la Sprengel, du-te la Starov, du-te la toți cămătarii. Dă-le dobândă cât crezi tu, mie la sută, dar să nu vii fără bani, să nu te înființezi cu mâinile goale, că suceți gâtul ca unui pui de găină. Prin orice mijloc, bani! Fiindcă, uite cum stau lucrurile. Mă însor cu fata lui Miromschi. O știi? Logodnică bogată. Iar și-au dat consințământul. Iar peste 10 zile, e nunta. Mihailo Vasilici, cum ai spus? Ajung stăpân peste 1500 de suflete. Asta face un milion și jumătate și 200 de mii ruble bani pe șin. Cu suma asta poți câștiga la cărți 2 milioane. Am să le câștig. O avere fantastică, înțelegi tu? Pe urmă vin toate de la sine. Liniște, cămin, o nevastă potolită, tâmpită, o bătrânețe onorabilă. Iar ție îți dăruiesc 200 de mii, o avere, oh. să tot mănânci de nea un veac. Viață îmbelșugată, o spețe, priete, tot, tot, tot. Îmi dai 200 de mii să tot mănânc viață, o spețe, prieten. <laughs> Mihai Lu. Numai că pentru asta ne trebuie bani. Ca să avem cu ce rezista numai 10 zile. Fără 3000 de ruble, mâine sunt falit. Oh. Ți-ai intrat în cap ce ți-am spus? Ți-a intrat în cap în ce cumpănă măzmat, cum încrapă buza după bani? Și apoi la nuntă se cere cheltuială, fiecărui prostănat să-i faci un dar, să-i dai vodcă. Unde mai pui florile, bomboanele și cadourile miresi? Pentru asta trebuie bani și iar bani, bani! Mihaino Vasilici, a venit spălătoria asta, cere și asta, bani. Dau afară! Mihaino Vasilici, mai e și negustorul de lemn, așteaptă de două ceasă. Ce-i nebunit? Ți-ai uitat datoria de vii la mine cu toate flecurile? Să fie cu iertare, nu știu ce să mai născocesc. Am încercat în toate felurile. Ce-ai spus? A, am spus nimic, am înțeles. Imbecil, parcă e de azi la mine. Hai, Raspluiev, du-te și-mi caută bani. Mihailo Vasilici, dă-mi voie, toți ce ramanet. Eu ți-am dăruncit să-mi găsești bani. A, 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 a. 
În ce la manetă? Eu când la manetă, arde, lasă, lasă -mă. se am poruncit să fui, să jefuiești las, și să-mi găsești bani, bestie! Lasă! -mă. În fiecare casă sunt bani, ah. trebuie numai să afli unde, unde sunt ascunși! Ah. Ah. Unde ah. sunt ascunși? Ah. Poftim, le arup și haina. Asta nu mai e treaba. Ba să zic în 24 de ore, cotolonit de două ori. Să zicem că la de ieri a fost box englezesc. Dar ăsta ce mai e? Ceva așa, cum s-ar zice de amator. Ah! Ah! Uite și cam așa mi-a rupt-o. Ca o fiară s-a năpustit. Ah! Știu ce am de făcut acum. Întâi și întâi să nu mă pați. Da, da. Trebuie să fie aici în sertar. Cauți bani, nu crezi să-i găsești în sertar. Nu aici. Degeaba scot-o ce ești prin sertare, că nu mai în deterveloaje vechi ai să dai. Nici aici. Eu doar știu ce înăuntru. Vânt, acte vechi de împrumut, conturi neachitate. Elbrica! Și l-a apucat. Poftim ce-a găsit. O broșă de sticlă. Nu face nicio parachioară. Au, i-a sărit o doagă. Elbrica! Elbrica! A început să aiureză. S-a scrântit de-a binele. Zău s-a scrântit. Doamne, doamne! Rasfluie! Evrica înseamnă pe grecești, am găsit! Pe grecești, sigur, știu! Sunt Egre... salvat, salvat! Și iată cum rostul nostru pe acest pământ s-a încheiat. Grozav, asta e lovitură! Săracul Crăcinschi, e de rău, e de rău. Ia să o iau mai bine la sănătoasă, să-l anunț și pe Feodor. O să iasă bine oare? Dar dacă mă înșel... Feodor, stai aici după ușă și privește. Ia uite-l cum se schimbă un osiș. Oh, nu mai e de glumit. Ia uite cum se strâmbă. Dacă nici asta nu mai e sminteală. S-a smintit de-a binelea. Am găsit, am găsit. Eu mă duc lângă el. Ia uite-l. Am găsit, bravo. Mihai la Vasilis, ce-i cu mata, tătucule? Bei un pahar cu apă, e? Tătucule, spune ce-i cu mata. Lasă că treci. Și altă dată ne-a ajuns cuțitul la os. Am scos-o noi la capăt. Ce, Fedor, ce îți trece prin cap? Să dă toate mințile! Hei, Raspluiev! Aoleu, a cui acum? Bagă de seamă, îți încredințez o treabă de o mare importanță! N-ai nicio grijă, Mihai Lovasilic! Mai întâi să-i scriu Lidoș că-i câteva rânduri. Trebuie să găsesc cuvinte pline de pasiune ca să trezească și un mort. Da, da, da. Cu asta o zăpăcesc. Așa, îngerul meu duios... Și blând, colțișorul de cămin drag inimei, așa, te rog, da, așa, Mihailo Vasilici Hrecinski, așa. Acum să închidem scrisoarea în plic. Așa... Adresa. Gata. Și acum, îngerul meu blând, trimite mâna din aripioarele tale, broșa cu briliantul. Așa. Și acum ascultă, Raspule, da. dar ciurește bine urechile, că da. trebuie lucrat cu iscusință. Hm. Vezi scrisoarea asta? E pentru logodnica mea, Lidia Petrovna Muromski. Stă la doi pași de aici, pe bulevar, numai decât. Cunoști casa? Cunosc Mihai Vasilici. Cum cotești după colț? Hm. Se face o casă mare, hm. albă, cu scala de intrare de piatră. În tocmai. Cât e ceasul acum? Unul fără un sfert. Da. Bătrânul nu e acasă. Du-te și urează-i bună dimineața din partea mea Lidiei așa. și așa, dintr-un an, alta cu dibăcie, cu da. politețe, spune cine ești. Da. Oh, însă trebuie să te îmbraci mai arătos. Păi, da, Îți are din gota mea. Așa. Feodor! Coronciți cu nașele. Dă el să din gota mea. Am dat. Ascultă Raspluiev. Da. Dacă bătrânul e acasă, nu dai scrisoarea. În scrisorii, că o rog între altele să-mi trimeată briliantul pe care l-am montat în broșe. Îl mai ții minte? Îl ții, în tătucule. Poftimele din gota. Mulțumesc. Bagă de seamă, briliantul are 20 de carate, prețuiește 30 de mii de ruble. Nu mai spune. I-am scris că am avut ieri o discuție cu prințul Belski privitor la briliant și am făcut un mare pariu. Am înțeles. Ia ceva aerul și fii cu ochii în patru până vii înapoi. Da, da. Uite. Ține ceasul meu cu lanț de aur. Când te întorci, da. amanetează la cămătarul de jos din colț și să-mi aduci banii. Și acum zboară și într-o clipă să vină apoi. Hai. Am înțeles, Mihai Vasilici. Am înțeles, zbor! Am înțeles, am înțeles. N-ai înțeles nimic, zevzecule. Ei, și cu asta, gata. 
Na treba. Fjodor! Ej, Fjodor! Fjodor! Ce făceai? Dormeai? Eu voi, eu, doar mai strigat și... Da? Dacă nu-ți ajung două picioare, mai puneți două. Vezi că mi-am amanetat ceasul. Raspluie o să vie în dată cu bani. În primul rând, cumperi lemne și încălzești odăile. Dar ia seama ha, că tu de bucurie ești în stare să dai foc la casă. Asta mai târziu, încă nu e timpul. În al doilea rând, de seara am mosafir la cei. Logodnica mea cu tatăl ei și mătușa. Domnul Nelkin și poate mai vine cineva. Vezi să fie totul în ordine. Înțeles. Porunci și desert. Am spus totul în ordine. A prins numai lampa din tavan. Ca de lambrele nu. În toate încăperile să fie curat o glină. Stropiți cu parfum. La toate ferestrele transferantele răsate. Primirea e la ora șapte. Porunci să ne îmbrăcăm în livrea? A, nu e nevoie de livrea. Serviciu un frac negru, vestă și cravat alb. Hai, șterge-o! Am înțeles. Așa. Acum... Să căutăm două petece de hârtie care să semene ca două picături de apă. Ia să vedem. Da, 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 da. Uite, actul ăsta de împrunt. Pe mai potrivit nu se putea. Perfect. Acum să așezăm hârtiile. Astea, așa, una peste alta. Așa. Și acum să le tăim cu foarfecele pe jumătate. Minunat! Totul merge bine, totul e bine. Nu mai minte să ai, pretutinde minte. Minte în dragoste, minte la joc, în hoție iar minte. Asta e filozofia. Numai, le nu mi-ar face rasplui un pocinoc. Mi putea să vie înapoi de când a plecat. În clipa asta măreață, sau trecem rubiconul și ajungem pe celălalt mal, sau ne prăbușim în vultoare. Am sosit! Hei, rasplui, victorie! Victorie, Mihaila Vasilici! Victorie! uite o Am prins o lundiță! Iată proșa! Rasplui, Rubiconul e trecut! Trecut? Rubiconul! Rubicon? Prost mai ești! Prost mai... Prost eu, Mihaila Vasilici? Asta nu? Dacă ai fi văzut cum i-am păcălit, să vezi și să nu crezi. Sosesc, întreb. Boierul e acasă? Răspunde. Boierul nu e acasă. Întreb. Dar domnișoara e acasă? Răspunde. Domnișoara e acasă. Întreb. Unde e? Răspunde. La dânsa nu dai? Zic. Anunță. M-am lămurit. Răspunde. M-am lămurit. Da. Genial! Și acum să examinăm cele două broșe. Cea veritabilă și cea de sticlă. La fel, identice, perfect. Să le înfășurăm pe fiecare în hârtire pregătite. Așa. O să iasă bine. Să le punem în portofel. Ei, rasplui și acum să fugim. Fugim? Sunt gata. Apucă, strânge ce poți de pe aici, dar repede, repede, Feodor! Ordonați, băi! Hai da, hai da să mă îmbrac. Feodor, apucă, strânge frățioare cât să poate. Tezor, tezor, frate, tezor, un geamantan, aduceți un geamantan. Așa, hai, iată geamantan. Repede, tai! Nu e bine. Cum? Dacă prinde veste și repet copoii după noi, or să ne ajungă. Cine? Copoii? Da, fără doar și poate că or să ne ajungă. Ne înhață și pe urmă luăm drumul Siberii, Vladimirsk. Da, fără doar și poate că ne înhață și Vladimirsk. Și la ce mai slujește briliantul? Curat, Mihailo Vasilici, la ce mai slujești? Feodor! Feodor! Porunciți! Dăm blana! Adu-ne blănul! Și lui Mihailo Vasilici și mie! Nu, no, drăguț! Tu ce să faci cu blana? Da. Dă mai întâi banii de la ceas! Păi, bă, bă, banii. Feodor, ține banii pentru diseară. Și să nu-i dai drumul lui Raspurie, să iasă de aici sub niciun cuvânt, s-a înțeles? Înțeles, Conaș. Am plecat! Stai! Cum așa? Mihai Ma Vasilici! Mihai Ma Vasilici! Unde ai perit? Dă drumul! dă te rog drumul să plec! Vă auzi? Vă poftez să stați potolit. Ați auzit? Nu e voie. Cum ai spus? Dar păi asta e trădare! Trădare curată! Da, trădare! Lasă-mă! Lasă-mă să ies tu! Hărule! Lasă-mă atât de spun! De ce ai încuia atunci, Teodor? Uf, tătucule sfânt, ajutor! Săriți că mă omoară! Ajutor! Ajutor! Ajut... Dar de ce strigă ajutor? Cu asta la ce ajung? Tot mie îmi fac rău. Pe dată te pomenesc cu copoi. Lasă-mă, Fiedișca! Lasă-mă, frățioare! Pentru tine tot ai! De ce vrei tu să ne norocești un suflet de păcătos? Fiindcă ori să chemi poliția de cum se întoarce bătrânul acasă și vede că nu-i broșa și pornesc cercetarea. Ori să întrebe cine a venit să ia briliantul. Vor spune Ivan, Anton și Raspluiev. Atunci parcă-l aud. Ia un flasă-l pe exclocul ăla. Bătrânul Muromski e un om de seamă, bogat, pe când eu mă bag în dubă, mă duce la generalul guvernator, mă judică și pe urmă nici din Novgorodul Siberii mă așteaptă. Of, 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 s-a mar de mine, nu mai... Fie dușca, 
Ce bucurie și ce câștig ai tu dacă mă poartă prin locuri neumblate! Să ne fie cu iertare, Ivan Antoneț, pe un Bă. nobil ca dumneavoastră! Eu nobil? De unde nobil? Moft, minciună gogonată! Feodor, ah, Feodor, lasă-mă, frate, în numele lui Hristos, făcătorul, lasă-mă să ies! Am și eu un cuib și cer de mâncare! Ce tu vorbești? Care cuib? Cuib, ca oricare, cu puișori! Copii micuți, o să moară de foame și de frit. Da. Aruncați în stradă ca niște cățele pe dază. Doar copilașii sunt sânge din sângele noastre. Ei, destul ajunge. Nu-ți mai faci atâta sânge rău, Ivan Antunci. Încotro crezi că o să fugă conaș. Cum încotro? În cele patru vânturi. Nu e dnea lui dintre aia care și-au tălpășit. Și de rândul ăsta o să cadă în picioare. S-a dus să rostuiască rău treabă de-a dnea lui. Nu că a fugit. Ba, a fugit! O tărât că a fugit! No. Cred că de noi e să-i pese lui. Mamă, ce briliant! Am auzit că prețuiește 40 de mii de ruble. Uite, când vedeam pe stradă cu briliantul în buznar hmm. și când am tras odată aer proaspăt în piept, cât pace să mă vâre dracu în ispite și să o iau razna. Hmm. Însă m-am potolit, fiindcă am judecat așa. Bine, dar încotro o iau. Încotro! Că stăpânătul e vultur, odată întinde arebele și ținite, scapă dacă mai poți. Dar el de ce să se teamă? Peste tot drum deschis, peste tot bine, oriunde ca la el acasă. Păi, dacă e așa, ce o stare să fug? Un prost, da? Mm. Sunt un om deștept ca el. Mm. Mă rog, fie cum spui. Dar chiar prin oraș e lucru cu minte să cu trăire cu broșa în buzunar. Bine, bine, dar ce? Broșa e furată? Da. Sigur, am luat juvaierul de la Muromski prin înșelăciune. Așa că, Fiodor, dragă, să o ștergem. Altceva nu rămâne de făcut. S-o fi dus să-l pui amanet. Să-l pui amanet? Dacă astăzi seară nu dăm briliantul înapoi, o să mi-l ceară cu poliția și de Siberia nu scăpăm. Ascultă-mă, frate, Crăcinski a fugit pur și simplu. Hai, Fiodor, să o ștergem. Eu? Eu ce amestec am eu? Eu mi-am văzut de ale mele. Ascultă ce-ți spun un sămor în pușcărie. Pentru ce? Eu nu știu nimic. Motorodeile, curățismele, încolo nu știu, n-am văzut. Eu? Eu asta am de răspuns. Cum? Da. da la drept vorbind, chestia e cam încurcată. Păi... S-ar putea întâmpla ca Mihai Lovasiris la ceasul ăsta să fie A? departe. Cum? Dracu mai știi? Departe? Departe ai spus? Va să zic că a fugit. Of, 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 amar de mine, bă. Ascultă, Fiodor, frățioare, dacă te întreabă, ai văzut doar cu ochii tăi când i-am dat... Uh... Cum? Ce tot spui? Spui că ai văzut cu ochii tăi cum am dat juvairul. Uite, chiar aici, pe locul ăsta, tâlharului tău da. de stăpân. Da, Ivan Antonieș, de în voie. Pe mine nu mă vărâți în dandanale de asta. Da. Eu nu mă bag între ale voastre. Eu curăț cizbele, mă pe în casă, da. așa că în vârtelile voastre eu nu le cunosc. Cum nu le cunoști? Dar păi da. în minutul când i l-am dat era ei coleat de față. Să ne fie cu iertare. Parcă știu da. ce ai dat. Mi-ai șoptit mie ceva despre ce ai dat? Ah, bandă de tâlhari! dă drumul, lasă-mă să ies! Auzi ce spun? Dă-te la o parte! Să ies? Nu! Om fără suflet! Nu, nu, nu! Stai! Omor! Stai! Stai liniște ca altele! Și iar, o... Timpul trece... Trece timp... Poliția poate să bată la us. Și eu un capcan. Să tac așa, așteptând prăbușirea, pușcăria. Să aștept o sândă și să tac. Doamne Dumnezeule, uf, cum mă apasă pe inimă. Mi s-a făcut ghem inima. Uf, simt un zunghi aici. Oh, mă năbuș. Ai, uite poliția în casă! Poliția! Îndată! Vai, 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 gata, s-a sfârșit! Îndată! Gata, s-a sfârșit! De ce ai încuiat ușa, Fiodor? Ivan Antonici vrea neapărat să ne părăsească! <laughs> Bravo! Foarte bine ai făcut! Hey, hey. Dar ce ești în halul ăsta, rasule? Da. Ce s-a petrecut, frate? Ia. Mi se pare că-i dai cam un fier cu Feodor, a? Da. Nu-i nimic decât să mor de urât. A? Mai bine vino și apucă de treabă. Uite bani! Da. Oh, oh. Un pachet plin! Numără-i frățioare și așează în teancul. Trebuie să dăm înapoi tot ce datorăm. În ce privește briliantul, iată-l! Oh. 
De seară la poim cu ea parține. Așa lucrează oamenii cinstiți, dar tu de unde să știi? Tu ce te pricep la asta? Păi, cum? Cum asta? Pot și simplu mi s-a turburat vederea. Îmi joacă totul pe înaintea ochilor. Adevărat, ăștia sunt bani. Și asta e broșa, chiar broșa. 100, 200, 400, 900, 1400, pot n-am cam încurcat. 100, 2, 3. Am văzut pe vremuri la Moscova un meșter în magie natural și în misterii egiptene. Îl chema domnul Bosco. Scotea din pălărie vin negru, scotea din mânică buchete de flori. Era grozav. Ei, dar nu măr ca ăsta. Uite, fac prin soare că n-ar fi fost în sare să execute. Asta înseamnă că domnul Bosco, pe lângă Bihailo Vasiliș, a fost un flecuș. Ei, lasă pălăvrăgirile și numără banii. Mult ai să mai mă în loc. Ei, și dumneata Mihailo Vasiliș, nici să te bucur, nu e voi. Ia privește acolo. Ui! Doamne Dumnezeule, cât n-aș să vârși eu pentru o asemenea belșug. O sută, două, trei, patru... Ia, dă-mi mie un teanc. Așa. Pe ăștia-i duc eu, iar ăștia dui tu lui Becu, lui Sprenger, lui Staro și să-mi scoți și ceasul, dar bagă de seamă să te porți cinstit. Să poate, Mihailo Vasilii, și așa mă știi. Iar briliantul, ia uite-te la el, ă? E același pe care l-am adus eu, de la Lidia Pietrovna, doar n-am mor bugăinilor. Bineînțeles, și de seară când vor veni oaspeții, o să-l înapoiem Lidii Petrovna. Dracu, să priceapă că eu nu mai pricep nimic. Cum devine asta? Și cu banii, și cu briliantul? Oi fi tu cu o poie de rasă, dar miros n-ai. În aceea seară, apartamentul lui Crescinski era frumos aranjat, iar mobilierul bine șters de către Feodor strălucea la lumina lămpilor care de mult nu mai fusese aprinse. Îmbrăcat în frac negru, Feodor făcea ultimele pregătiri când apăru unul și era spluiev. Acesta, aranjat la fel în frac, intră vesel și cu gesturi ce vor să pară elegante, își scoate mânușile albe deget cu deget. Nu, nu mai pot, nu mai pot de râsul. Numai când mi-l închipui pe pocitarea aia, pe nelegiuitul ăla de cămătar, întinzând lava pe sticloanță și ferecând cu șapte lac de un broșu de sticlă de două parale. Uite că iar îmi vine... Uite că iar îmi vine să mor de râsul. Zău, Mihailo Vasilii și al doilea Napoleon. Vezi, Feodor, noi ne miram când el tot striga că a găsit. Și uite, adevărat că a găsit. Am spus eu, Ioan Antonic, și dumneata spunea că a nebunit. Dar tu știi cum a învârtit el chestia? De unde să știu? Nu mă tai cap. Uite, frățioare, atunci o să-ți dezleg eu ghicitoarea. Și o dezleg, dar să nu sufle o voră. Se poate una ca asta. A, fii atent. Azi dimineață, cum se frământa Mihailo Vasilici de unde să scoată bani, și-a amintit că are pe undeva în sertar o broșă de sticlă. Frumoasă, dar de sticlă. Ei, și? <laughs> Stai să vezi, Astă toamnă, Mihailo Vasilici, ca să intre în grație Lidie Petrovna, s-a oferit să-i monteze un briliant. Și l-a montat după modelul broșii de sticlă. Și atunci a trecut prin cap ideea. A sucit-o, a învârtit-o pe toate părțile. Și mă trimite cu o scrisorică să-i aduc broșa de la Lidia Petrovna. M-am dus și ca uliu am fost înapoi cu briliant. Se uită Mihailo Vasilic la el. Se uită și la broșa de sticlă. Se mânau ca două boabe de orez. Și cu amândouă în portofel se duce glonț la Nicanor Savic Bic. Și, și, și... Stai să vezi, că acum vine lovitura. Scoate broșa veritabilă. O arată cămătarului și îi cere bani cu împrumut. Cămătarul, când a văzut briliantul, a căscat niște ochi și a început să tremure de parcă avea friguri. <gântări> îl sucește, îl învârtește, îl cântărește și cad la învoială să-i dea șase mii de rubi. Atunci Mihailo Vasilici îi spune că n-are încredere în el și îi cere cămătarul să-i aducă o cutiuță în care să sigileze briliantul. Cămătarul aduce cutiuța și Mihailo Vasilici, în loc să pune briliantul veritabil, îl pune la ițeală pe cel de stic. <laughs> Acum am înțeles! Napoleon, ce să mai vorbim? Napoleon! Da, bine la mai lucrat, ai? Așa e că l-a păcălit de minune, he?
<laughs> și banii și briliantul aici sunt. Iar acum când o să vină Lidia, cu multă plecăciune o să-l dea înapoi. <laughs> <laughs> la club o să se despăgubească cu vârf și îndesat, nunta o să o facă pe cinții, milionul o să-l înhațe și ține-te. Munți de aur adună, ajunge boier mare, fălos și cunoscut. <laughs> Elie, deschide -i. Da, 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 Elie. <laughs> poftiți, băiele, poftiți. Bine ai venit, viteazule din pasme, magule, vrăjitorule. <laughs> Ce zi? Dă bun scaun, fiul. Sunt ostenit, ha? Ce spuneți? Întâi oară în viața mea am ostenit. <laughs> Se vede treaba că încep să îmbătrânesc. Da, da. Aici s-au rostuit toate? Rostuit, Mihai Robastelic, rostuit după cum ai poruncit. Da, da, e bine. Strașnică încăpere. N-ar da de rușine pe niciun logodic. Ei, Rascluiev, da. totul e în regulă? Da. Tot, Mihai Robastelic, tot cum ați poruncit. Doriți să primiți chitanțele? Vă îndoială, dar n-am zis pe cuvânt. Iată chitanțele. Da, da, bun. Feodor, în cu ele însărtar. Da. Poftim și ceasul matale, Mihailo Vasilis. Cu lănțu cu tot. Poftiți de... Vă uitați. Nimic nu lipsește din el. Bine. Așa. Uf, s-a osterit da. mai sunt. E. Am mâncat de minune la cru. E, băi, băi. De mult n-am avut atâtea poftă. E. Era și tâmpitul ăla de nelchin. E. Se holba la mine, parcă era bufniță. Ce da. să-i fac? I-am suflat de sub nas logodica și A? se zgâia la mine. E, hei, cu mine nu merge, dragă nelchin. E un doi și pot coave. <laughs> În ce mă privește, tot ce ai poruncit am făcut. Pe urmă m-am abătut pe la restaurantul Troițcoli. Nici și asta n-ai uitat, a? A, Cum să uiți să ne fie cu iertare? Am intrat în restaurant, mă înțelegi, m-am trântit pe canapea drept în mijloc a? și am comandat. Felul întâi, ciorbă de pește cu gălușa. Felul doi. Bine, a, bine lasă asta. Da. Ascultă ce spun. Când vin musafiritul, ei în primire pe bătrân, toacă-i verzi și uscate. Eu în vremea asta stau cu femeile. O să mă dau peste cap să facem munta peste două zile, dar bagă de seamă să nu iei razna, ești în stare oh. să trântești una boacănă. De ce să o iau razna? Când am mai făcut o boacănă așa, tot da. eu am dus într-una greu și dumneata nici nu bine voie să recunoști. Dracu să recunoască! Ia vin o să văd dacă te-ai gătit cum trebuie. E, ce da. mai e vorbă, Mihailo Vasilic? Mi-am făcut pe tănătura la mușic. Ia privește-mă! Mi-am luat mănușa albie și mi-am pus în fracul dumneitalii. Ha? Bine, 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 bine. Și acum, la teabă, trebuie să pice mosafiri. Fiodor, totul să fie desăvârșit, elegant, serviciul să se facă fără o pintel. Doi valeți în vestibul, aici, aici încă o lampă, masa verde colea. Am înțeles, Fiodor, doarele, am înțeles. Unde fugi? Stai un minut. Ce-i cu portretul ăsta învechit deasupra biroului meu? E portretul unui general de pe vremea împărătesei Caterina. L-am scos din pod, l-am șters de praf și l-am atârnat aici ca să facă impresie. <laughs> Bravo, Fiodor! asta e bun pentru genealogie! A, uite Au și sosit! A, a, a. Mă duc să-i întâmpin. Da. Tu raspluiv, așează-te pe divan. Ia-ți o multă răsimant de coasă. Da. Caută un ziar. Da, da. Un ziar nu știi ce e aia că găuță. Da, da, un... Așează-te! Păi... Ce aștepți? Așează-te pe divan! Bine, da. oh, poftim! Treaba e așa, s-a pornit să mă cârie. nu e nimic, bine că mi-a făcăduit 200 de mii de ruble. Eu nu uit asta, numai să ții minte și el. Poftiți, poftiți, vă rog, poftiți! A, ce plăcere! Da, minunată locuința! Vai, minunată! Dar ce minunată! Ai un gust, dar ce gust în toate! În da, toate. minunată locuința! Pentru mine, vedam, locuința mea a devenit frumoasă din clipa în care ați intrat dumneavoastră în ea! Da, ce Îmi găsește el totdeauna cuvântul potrivit! Da. Ce om drăguț! E... Știi ce, Mihailo Vasilic? Da. De un singur lucru îmi pare rău! De ce anume Ana Antonovna? Că nu sunt mai tânără! M-aș fi îndrăgostit! O, oh, atunci mie mi s-ar cuveni să-mi pară rău că nu sunt mai bătrân. Asta numai la compliment nu sună pentru mine. Cum îi dăci ca? Nu cumva ești geloasă? Pentru că ești geloasă, lasă-mă să sărut mânușița. Însă nu se cuvine să fie nedreaptă. Pentru ce nedreaptă? Am spus mi s-ar cuveni să-mi pară rău. Însă între ceea ce mi s-ar cuveni și a ceea ce este, e o mare deosebire. Mihailo Vasilice, ascultă. Ce e? O taină. Mă iubești? Te iubesc. Mult. Foarte. Ascultă, Michel, vreau să mă iubești mult, așa cum te iubesc eu. Din tot sufletul, cu toată inima mea. Eu vreau numai cu inima. 
Dar ce e? Ce tot ai nuiți aici, a? Ceva care ne privește. Ha, mă prins că despre Rocky vorbiți. Oh, 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 oh. Ai să pierzi mătușica. Păi atunci despre ce? Mă iertați o clipă. Piotr Constantinic nu luați loc? Făceți-mi plăcerea. Ce fel de fotoliu vă convine? Cu spetează în altă sau joasă? <coughs> Ivan Antonic. <coughs> Ivan Antonic. Da. N-auzi repede un fotoliu. A, da, 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 da. Poftiți? Luați loc? Poftiți? Oh, oh, oh. Vă mulțumesc, însă o să mă așez aici pe canapea. Stau mai bine. Ah, Dați-mi voie să vă prezint pe bunul meu prieten și vecin, Ivan Antonic Raspluiev. Da, eu... Uh... Uh, am, uh, Ei, am onoarea uh, uh, Pe mine mă iertați Mă duc să stau de vorbă cu mătușica Și cu lidocica da, da, Poftim, poftim, poftim Serviți ceaiul, vă rog Da, tu, mulțumesc Și dumneavoastră Da, hai, cum? A, da, mulțumesc A. Îmi permiteți? Da. Aveți o slujbă civilă sau militară? Păi, civilă. A, nu, militară. Da, civilă, civilă, da. Dacă îmi dați voi, locuiți la Moscova sau la țară? La Moscova, la Moscova. Adică din când în când, fiindcă stau mai mult la țară. Da. Spuneți-mi, vă rog, în ce guvern e moșia dumneavoastră? La Simbirsc. Da, 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 la Simbirsc. A, în ce județ? În ce județ? Da, în ce județ? Dar păi cum e o fizică? Dar păi zice... Uh, of, uh, cum îi zice? Ce județ o mai fi ăla la dracu în praznic? Da! Uh, uite, uite că îmi stă pe limbă. Uh, uh, Mihailo Vasilis, cum îi spune județul lui? Da. Uh, care județ? Păi e județul lui nostru. Uh, Ardatov. Poftim, ăsta e. Ardatov. Județul Ardatov în gubernia Simbirsk. Bine, dar județul Ardatov e în gubernia nici din Novgorod. <laughs> nici din Novgorod? Da. <laughs> Cum așa? Nici din Novgorod? <laughs> Ia o comedie. Mihailo Vasilici. <laughs> da. <laughs> Dumnealui susține că județul Ardatov e în gubernia nici din Novgorod. <laughs> Ce spune de asta? E drept, există două județe Ardatov. Unul în gubernia Nijin Novgorod, al doilea în gubernia Simbirsk. Da. Da, poftim, acum ești mulțumit? A, da, 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 întocmai. În Nijin Novgorod e un Ardatov, iar în Simbirsk altul. Ați auzit? Un Ardatov în Nijin Novgorod, iar în Simbirsk altul. Iartă-mă, iartă-mă, rogute. Dreptatea e de partea duvitale. Da. Dar cum e pământul la dumneata? Pământul? Dar pe cum să fie bunicel? Mm, trebuie să ai pământ negru, fiindcă Simbirsk e o gubernie cu pământ negru. Păi da, da, mai e vorbă așa, pământ negru, negru păcuri, negru, negru, ce să mai vorbim? Vezi dumneata, milostive domn, dacă încerci să lucrezi pământul în gubernia noastră Iaroslav, altfel vorbești. Noi suntem siliți să recurgem la agronomie. Fără de agronomie nu e nimic de făcut. Cum să poate? A, judecă singur. Fără îngrășăminte, grâul nu crește. E, nu mai spune. <laughs> Vă să zic că nu crește. Ia o comedie. Nu crește și gata. Astfel încât vrând nevrând, gata să-l îmbunătățești. Am citit și în gazetă ce recolte cu leghe englezi. A, nici pe departe nu scoați din pământul dumitale, oricât de negru, cât scoate englezi. Ce englezi? Mai lăsați să mă împaci cu englezi. Nu pot să sufăr nația asta. Cum se poate? Numai că mă gândesc la ei, mă apucă de pădâine. Spune dacă n-am dreptate. Din copilărie învață box. Dumneata, la Gosloviti, domn, știi ce e aia box? Nu, nu știu. Păi vezi că eu știu. Habar n-au ce e aia omenie, dragos. Boxul e ceva așa, că zboară bățelele unul altul. Bună seara. Oh, bună seara, Nelchin. Dragă prietene, în sfârșit, domnul Erasplev, da. am cinstea să vă prezint pe Vladimir Dimitriș Nelchin, vecin de moșie și bun prieten al casei noastre. Iar dumnealui este Ivan Antonici Rasploiev. Am mai avut cinstea. E, și eu la fel. Dar ce cu dumneata Vladimir Dimitriș? Unde ai întârziat? Am avut o treabă gramnică, n-am putut o lăsa. Bine, tătucule, dar ce fel de treabă e la 8 seara? Arzătoare, frige, <laughs> vezi prin urmare. După cele ce aud, Vladimir Dimitrici e un om cu treburi și ca orice om cu treburi, e iute ca argentul viu. 
Dragă Nelchin, n-ai fost adineva să-l auzi pe dumnealui cum îi îngonduia pe englezi? Da, ce asta este o pecingine, nici o omenie, niște ticăloși. Dumneata să o așa? Dumneata? Dar unde nu sunt ticăloși, domnule Raspului? Poți să-mi spui unde nu sunt? Să mă ierți! Oriunde există ticăloșie, trebuie smulsă din rădăcină. Smulsă neapărat! Întrebarea este numai ce fel de ticăloșie și la cine. Iată de pildă ticăloșia în antiriu sau în surtuc de slujbaș. E jalnic de dezgustătoare, însă nu e periculoasă. Dar e cumplit lucru când ticăloșia se înfăcișează într-un frac elegant cu mânușe albe, giftuită din bunul altuia. Se lăfăie în caleașcă cu cai de rasă, salută în dreapta și în stânga lumea bună, pătrunde în case cinstite, judecă și o sindește. Asta e cu adevărat cumplit. Da, da, așa e Petru Constantinici. Dumnealui are dreptate. Se găsesc destui de ăștia. Pilde, găsești câte vrei. Aici e grozăvia. Însă vedeți lucru ciudat. Sub antiriu nu găsești o cămașe atât de murdară ca sufracul ăsta pe care îl poți dumneata, domnule Raspluiev. Încotro țintește, îi dă zor tot cu frac și iar frac. Și ceea ce este și mai teribil, Piotr Constantinice, că aici, pe pământul nostru, se găsesc ticăloși de-ai noștri ruși care jefuiesc și fură pe frații lor, parcă ar fi păgâni. Piotr Constantinici, trebuie să vă spun două vorbe. Iartă-mă, domnule Raspluiev. Da, da, mă rog, mă rog, mă rog. Mă. Ce, Nelchin, ce? Unde vă găsiți aici? Cum ai spus? N-am auzit bine. V-am întrebat, unde vă găsiți aici? Cum asta? Aici? Uite, aici... Dumneata nu știi că ne găsim la Crecieschi, la Mihailo Vasilici, în casa lui. Vă găsiți într-o casă de hoți. Cum? ce cu dumneata? Te-ai scrinti la da. cap, ți-ai pierdut mințile? Eu nu mi-am pierdut mințile, însă dumneata ai orbit. Ți se fură fata, nu vezi? Ascultă, Vladimir Dimitrici, ia seama la ce spui. Nu uita că e vorba despre viitorul meu ginere. Vino ți în fire, tătucule. Dumneata să-ți fii în fire, fiindcă dumneata te găsești pe marginea prăpastii. Privești în jurul dumitale. Ești încelat fără rușine. Ți se fură fata în familia dumitale. În familia dumitale cinstită se strecoară ca șarpele un cartofor. Un măsluitor de cărți, un hoț a ajuns la naghi. Ascultă, domnule, pe ce te întemeiezi, dumneata? Pe ce mă întemeiezi? Ascultă. Ofte, ascult. Unde e briliantul dumitale? Care e briliant? Broșa, lidoșca În Întocmai. El e. Sunteți încredințat? Sunt. Ei bine, nu mai e la fica dumitale. Poftim scornel. Un pic de răbdare, Pietre Constantinis, doar un pic. Vă spun că briliantul nu se mai găsește în casa dumitalei, ci în alte mâini. Care mâini? La un cămătar pus amanit. A, să mă ierți, fleacuri. Abia ieri l-am văzut. Ieri nu e azi? Ascultă-mă, Nelchin. Și eu o spun din nou, briliantul dumitale i-a amanetat la un cămătar de către Crecinschi. Dar cum de a ajuns la Crecinschi? Dumneata n-ai aflat că ți s-a luat azi? Mi s-a luat? Cum mi s-a luat? A venit Raspluiev și l-a luat. A, dar unde e Raspluiev? Uite ca și șterse de aici. Și nu e Raspluiev, a luat briliantul? Raspluiev. Cum așa? Azi dimineața am venit pe la dumneavoastră. Am găsit pe Raspluiev stând de vorbă cu Ana Antonovna. Când o văd pe linia Petrovna că aduce broșa. Asta mi-a dat de gândit. Eu, deci n-ar fi îndrăzit să-l iau o mână. Iar el, poftim, a luat juvaierul și a plecat. Mă iau după el. Cotește și-l aduce aici. Aștept în stradă. Deodată iese Crășinschi. Eu, după el, nu l-am slăbit până în momentul ăsta. E și? V-am spus, a amanetat briliantul unui cămătar, un bec. Nu se poate, numai asta nu cred. Doar de acolo vin. De la cămătar? De la cămătar. Dacă vrei, haide-mă amândoi la el și o să spui tot. Ce e asta? Ce, ce mai e și asta? Lidia! Lidia, Lidoșca! Mai tata, ce-i cu dumneata? Vino în coace. Ascultă, Lidoșca, briantul tău e întreg, nevătămat? Întreg, cum vrei să fie? Întreg! Vai, tata, și pentru asta m-ai făcut să mă întrerup partida. De joc biliard cu Michel, e nevărat să întâmna să câștig, e de o veselie, o nebunie. Vă înșelați, Lidia Petrovna, briliantul a dispărut. Cum a dispărut? Chiar dumneata l-ai dat. Ei și? A, tată, dragă, azi dimineață l-am trimis lui Michel, a făcut un pariu cu privire la el. Ce? Cum? E un pariu cu prințul Belski, nu mai știu despre ce e vorba. Minciună! Dar pentru numele lui Dumnezeu e la el, adineori mi-a spus că e la el. Ei și? E cum e și? O să mi le înapoieze. Asta nu cred. Ce-ați spus? Cum îndrăzniți, domnule Nelkin? Lidia Petrovna, pentru numele lui Dumnezeu, nu fi supărată pe mine. Credeți-mă, eu n-am nicio vine. Sunt gata să mor pentru dumneavoastră. Sunt dur orice chin. Însă vă jur pe cinstea mea că așa este. Dumnezeule, ce aud? Tăticule, mi-e groază. Tăticule, 
Da, tecule! Hai, hai de dragul să fii cu minte. Nici eu da. nu știu ce să mai cred. Dar ce e cu tine, fetițo? Ce înseamnă? Hai, spune! A, iată te și pe dumneata! Ce domnule Nelkin? Ce mai pui la cale? Cu ce ai mai venit? Tot bârfel și născociri? Dar ce s-a întâmplat aici? Lidia, Mihai la Vasiliș, te rugăm, noi am avea de vorbe despre treburi familiare între noi. O clipă, doar. Familiare? Poftim! Dar eu nu sunt în străin pentru familia dumneavoastră. Bineînțeles, bineînțeles, numai că vezi... Ce mai încoace și încolo, Piotr Constantinuț? A sosit momentul să vorbim deschis. Și iată că vorbim deschis. Domnule Crecinschi, noi discutăm despre briliant. Care briliant? Păi... Briliantul ăla, ții minte, pe care dumneata ne l-ai montat în broșă. Azi dimineață l-ai luat de la fica mea. L-am luat. v a spus de asta chiar e, nu? Și mai e la dumneata sau nu mai e? Ah, m-am lămurit. Vă să zic așa? Spuneți, vă rog, care bârfitor sau care lichea îndrăznit? Să... Domnule Crecinschi! Nel, când stai liniștit. Fiindcă aflați de la mine că-i sparg capul. Păi eu ți-i sparg ție! Piotr Constantinici! Briliantul Lidie este la mine. Pricep ce spun? E la mine! Nu m-am îndoit nici un minut. Să fost ce să-i faci? Mă pomenești cu dumnealui și vă spune că îmi pierd copila, că dumneata ești un înșelător, că briliantul ai luat ca să-l pui amanet la un cămătăr. Judecă și dumneata. Aha, acum înțeleg. Dar dacă dumnealui v-a înșelat, dacă dumnealui e un ticăl... Vă rog să mă iertați. A născocit cea mai mârșavă minciună. Atunci cum rămâne? Atunci eu vă cer... Auziți? Vă cer să-l înhățați de ceafă și să-l zvârliți afară de aici. Dați-mi cuvântul dumneavoastră, Piotr Constantinici. Poftim, briliantul! Poftim! Aștept cuvântul dumneavoastră! Nu, nu, mie nu! Ce asta, dar nu se poate, vă spun că nu se poate! Cum nu se poate? Poftim, domnule Nelkin, briliantul, uită-te la el! Piotr Constantinici, cuvântul dumitare, încă o dată aștept, vă somez! Cuvântul dumneavoastră! Iată, domnule Nelkin, ce înseamnă minciuna. Nici o îndoială. Briantul e la locul lui. Dumnezeule, ce se petrece aici? Cine își bate joc de mine? Lidia Petrovna, ascultă-mă! Nu, no, Nu atinge pe Lidia, o murdărește! Doamne, Dumnezeule, nu mai înțeleg nimic! Bine, frate, Nelkin, cine ți-a spus asemenea bazaconii? Unde le auzi? Dați-mi voie, dați-mi voie! Întrebările de acum nu mai au niciun rost! Cu vorbăria am încheiat-o. Începe altceva, mult mai însemnat ca bârferile. Este sau nu este acesta briliantul dumitale? Este. Ieși afară, domnule Nelkin! Ei, ce să-i faci, tătucule? Ieși afară. Domnule Crecinschi, vă stau la dispoziție chiar acum. Ha. Pe viață și pe moarte. Nu, nu, niciodată! Nu vreau! Pleacă, Nelkin! Pleacă, tătucule, domnul fie cu tine, pleacă! Potoliți și vă oameni buni, ce Dumnezeu! Las pluie, Feodor, luați-l de guler și ați vrit să-l înstrăză! Dumnezeule, visez, trăiesc, unde este adevărul? Adevărul, unde ești tu, adevărul? Ei, Piotr Constantini, sunteți mulțumit? Mulțumit, mai e vorbă, foarte mulțumit! Dumnezeu să mă ierte, să o cot ca nebunii de-a bine la Nelkin! Și eu sunt mulțumit! Deoarece a sosit momentul să o încheiem și noi. Cum să o încheiem? Așa cum se cuvine în asemenea împrejurări. Între noi doi s-a interpus o ticăloșie. Dumneata ai luat partea ticălosului. Cu asemenea pată, cum aș mai putea deveni soțul fiicei dumneavoastră? Piotr Constantinici, vă dau înapoi cuvântul meu. Iar dumneata are Lidia, îți înapoi zi inima. Ia, fii fericit, uită-mă. Ce vrei să spui? Michel, cum vorbești? Nu te înțeleg. Inima nu se dă înapoi. Ia dumitale. Inima mea ți aparține. Tăticule, de ce taci? Pentru numele lui Dumnezeu, tăticule, de ce taci? Noi suntem vinovați. Noi suntem vinovați. Eu sunt nu, numai eu, Mihai Lovasilic, să ne fie cu iertare. Cum vine asta? Eu, eu niciodată... Dacă s-a găsit un nebun, poți să dai crezarea iurelor unui... Dar la purtarea dumitale te-ai gândit? Păi... Răspunde! Dacă un bârfitor a putut să mă jignească, cu atât mai vârtos mai jignit dumneata, eu... mâine o să fie un altul să spui că sunt un cartofor, un măsluitor de cărți, iar dumneata o să-l crezi și o să porni să întrebi în dreapta și în stânga. Mihailo Vasilis, așa mă cunoști dumneata? Cunosc nărapurile micei burghezii. 
Aflați însă că mândria mea nu le admite. Eu sau cred într-un om sau nu cred. N-am nevoie nici de briliantul dumitale, nici de banii dumitale. Banii dumitale? Îi zvârl în obrazul celui din tâi venit. Michel, pentru numele lui Dumnezeu, nu mă iubești cât de puțin. Hai, lu Vasilici, iartă-mă, rog-mă, iartă-mă. Nelchin a dat fuga la cămătar, desigur. Nu-mi răspunzi, e jignit. Ce vrei de la noi? Suntem gata la orice. O, oh, o, oh, ce inima e Lidia, ce inimă minunat. O merit eu oare. Michel, vorbești cu păcat. Piotr Constantinici, dă mâna. Așa da, așa mai înțeles și eu. Ascultați, mâine facem nuntă ca să astupăm gura la toți da, mânfitorii. Da, 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 da. Mâine, foarte bine. Și numai decât plecăm la moșie la streșne. Da, 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 da. Numai decât la streșne. Enelchi, da, da, da. nu-l mai vedeți înaintea ochilor. Nu, nu, domnul, am plată, ce am eu cu el? Juri? Da. Tot ce dorești. Așa. Ce îmi spui, asta fac. Pentru mine nu există decât un singur lucru. Lidia, nu am decât pe ea. Oh, e zece, cred că e timpul să plecați acasă. Lidia, nu te simți bine? Nu, n-am nimic. Ai uitat tot? Spunem, ai uitat? Spunem că da. Da, de sute de ori da. Am uitat tot. Un singur lucru însă țin minte, că ești a mea, că mâine o să fii proprietatea mea, numai a mea. Da, a dumitale, Michel, a ta. Spune-mi încă o dată că mă iubești. Te iubesc. Ah, uite, Michel, parcă mi s-a oprit inima. Nu mai bate. Oare asta să fie iubirea? Nu, îngerul meu. Numai o jumătate de iubire. Jumătate? Ești un mincinos. Acum când sunt gata să dau totul pentru ea, da tot, tot în lumea întreagă. Ei, Piotr Constantini, ce vremea să plecați. Da, 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 nu mai decât. Aduceți-vă, aduceți, mai aduceți mă, vă rog. Da, da, da. Așezat-o pe Lidoș ca în pat trebuie să doarmă. Lidia, vreau ca mâine să fie odihnită, rumenă, frumoasă, ca o adevărată mireasă. Sau nu, 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 mai bine merg și eu la dumneavoastră. Eu o să aranjez totul. Așa, foarte bine, Mihai Lovasini, și aranjează dumneata tot cum trebuie. Rasuliv, tu nu te miști de aici. Dacă dai iar busta da. în să-l primești după cum se cuvine. De nevoie, pocnește-l cu o buturgă în cap. Mă înțelegi? Las Și până mine. nu mă întorc să nu-i dai drumul, ia seama la ce-ți spun. Las pe mine, las pe mine, sucesc eu gătupit palatul. În ce mă privește pe mine la ăștia acasă, iau eu măsurile mele. La am și nu mai pătrunde nelchit când sunt eu acolo. Ei, nu mai pătrunde. Pornim, da, da. pornim, pornim, pornim. Ah. Ce e asta? Cine să fie? Ei, Feodor, ei, Rasuliev, oricine ar fi nu primis pe nimeni, ați auzit? Ah, aha, el e. Ce-i Rasuliev? Ce înseamnă alarma asta? Domnul Nelchim, dar nu e singur, strigă să se deschidă ușa. Ca să zic că ține cu orice preț să-l omor pe loc. Da. Ah, ah, ah. Michel, ce vrei să faci, Michel? Hai, la Vasile, ce vrei să faci? Pentru că mergem, te Ce e cu dumneata? Rasuliev, dă fuga! Ia-l de cât și afară cu el! Mai de cât! Ai fost? Ce e? Ia să... Mihai, mă, Vasile, ce? Cu el sunt, mă rog, încă cinci. Căci? Eu unul singur și el, mă rog, încă cinci. Tu te și mori! Când îți ori doar? Păi mori, mori! Dar păi să ne fii cu iertare, Mihai, mă, Vasile, și parcă poți să mori așa că te-ai bate de-n palme. Dați-mă înlături! Îi spravesc eu cu el. Îl omor. Îl omor ca pe un câine. Mihai, mă, Vasile, și poliția. Poliția? Comisarul poruncește să deschidem. Așa, tu, nu deschide. Ascultați-mă! Ce să deschide? Poliția! Ah, totul s-a sfârșit. Ce este? Ia-l, dragă! Ia-l, tulharul! Om, ce? Tulharule, tulharul, ce este? Mi-ai amanetat sticle! Ce? Și pe sticle mi-ai luat banii! Lidoșca, fetița ta, tine! Domnule comisar, legați-l să nu fugă! M-a șanlat! I-am dat bani pe o bucățică de sticle! Eu sunt un cămătar cinstit! Nica Norsavici! Liniștiți-vă, faceți-mi plăcerea și vă liniștiți. Numele și pronumele dumneavoastră. Mihailo Vasilici Crecinski. Numele și pronumele dumitale? Da, eu, 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 Mihailo Vasilici, cum mă cheamă? Eu, eu n-am pronumi, eu sunt așa fără pronumi. Te mai întreb încă o dată, numele și pronumele dumitale. Să ne fii cu iertare, dar dacă-s fără pronumi. Îl cheamă Ivan Antonov Raspluiev. Domnule comisar, nu l-aș legat! 
ăsta e fiară, fiară, nu om. Puneți mâna pe el, auziți-o, șase mii șoarele mele pentru o bucată de sticlă, o broșă falsă. Ah, falsificatorule, la pușcărie, la pușcărie cu tine! Stați! Dușca, ce vrei să faci? Stați! Stimate domn, dați-i pace. Poftim broșa care trebuia să fie pusă a manet. Luați-o! A fost! A fost o greșeală! Nu, doamne! Poftim! Poftim cum a spus Coniță! Asta e broșa! Vai, Dumnezeule, ce fată! Ce bunătate ceresc! Ce unghi! Nu e rău deloc! Tot femei! Tăducule! Piotr Constantinuci! Ce e de făcut acum? Să mergem, tăticule! Să fugim, maică! Să fugim de aici! De dezonoare să fugim! Ați ascultat În unta lui Crecinski Adaptare radiofonică după comedia lui Suhovo Cobâlin Înregistrare realizată în anul 1952. Distribuția a fost următoarea. Muromski, Alexandru Giugaru, artist al poporului. Lidocca, Eugenia Popovici, artistă emerită. Atueva, Silvia Dumitrescu Timică, artistă emerită. Nelkin, Marcel Angelescu, artist al poporului. Crecinski, Niki Atanasiu, artist al poporului. Raspluev, Grigore Vasiliu Birlic, artist al poporului. Fiodor Costache Antoniu, artist al poporului. Cămătarul Bec, Ovid Brădescu. Tișca Ion Iliescu. Polițistul Alexandrescu Vrancea. Crainicul Horia Șerbănescu. Regia tehnică, inginer Lucian Ionescu. Regia de studio, Alexandru Cocea. Regia artistică, Titi Axe.